Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to multiply simple fractions and mixed numbers. Now, let's multiply 2 sixths times 3 fifths. Okay, pareho silang fraction. To multiply fractions, just multiply the numerators and multiply also the denominators. And express the answer in lowest term if possible. Okay, i-multiply natin yung numerators. 2 times 3 equals 6. I-multiply din natin yung denominators. 6 times 5 equals 30. Okay, yung answer ay 6 30 yets. Itong 6 30 yets ay pwede pang marido sa lowest term. Dahil yung 6 at 30 ay meron pang common factors maliban sa 1. Kaya kukunin natin ang kanilang GCF at i-divide natin sila sa kanilang GCF para marido sa lowest term. Pwede natin gamitin yung continuous division method para makuha yung kanilang GCF. Okay, ang gagawin lang natin, i-divide natin ang 6 at 30 sa kanilang prime factors. Ang 6 at 30, pwedeng ma-divide sa 3. Ang 3 ay prime number. Okay, 6 divided by 3 equals 2. 30 divided by 3 equals 10. Ngayon, itong 2 at 10, pwede pa silang ma-divide. Okay, itong 2 at 10, i-divide natin sa kanilang prime factor na 2. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. Okay. So, 1 and 5 na lang yung natitira. Yung common factor na lang nila ay 1. Kaya, hindi na tayo magdi-divide. Okay. Para makuha yung GCF, itong ginamit nating uh, divisors na prime factors ng numbers ay multiply lang natin sila. So, 3 times 2 equals 6. Okay, ito yung GCF. Ngayon, i-divide natin itong 6 at 30 sa 6. Okay, 6 divided by 6 equals 1. 30 divided by 6 equals 5. Okay, yung answer ay 1 fifth. Next, let's multiply 1 ninth times 7 eighths. Okay, i-multiply lang natin yung numerators. 1 times 7 equals 7. Then, i-multiply din natin ang denominators. 9 times 8 equals 72. So, yung answer ay 7 over 72. Ito ay nasa lowest term na kasi yung 7 at 72 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Ngayon naman, i-multiply natin ang fraction at whole number. Sa pag-multiply ng fraction at whole number, ang gagawin natin ay gagawin nating fraction itong whole number. Lalagyan natin ito ng denominator na 1. Okay, so yung whole number na 4, nilagyan natin ng denominator na 1. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. Pwede na nating i-multiply itong numerators at i-multiply yung denominators. Or, yung isang method pa na pwede natin gamitin ay yung cancellation method. Para magamit natin yung cancellation method, titingnan natin yung numerator dito at denominator dito kung meron pa silang common factor maliban sa 1. At ganun din dito, yung denominator dito at numerator dito, titingnan natin kung meron pa silang common factor maliban sa 1. Okay. So, yung 7 at 1, dahil 1 na yan, hindi na natin sila ikakancel. etong 10 at 4, meron pa silang common factor maliban sa 1. At ang kanilang GCF ay 2. So, i-divide natin ito sa 2. Okay, divided by 2. Yung answer, 10 divided by 2 equals 5. Magiging 5 na lang ito dito. Ayan, i-cancel natin. At ito naman, i-divide din natin yan sa 2. Ito ay magiging 2 na lang. Ayan. So, ito na yung gagamitin natin. Ito na yung bagong numerator at ito na yung bagong denominator dito. 
mas mababa na lang yung numbers na ating multiply. Kaya magandang gamitin ang cancellation method. Kasi mas madali tayong makakapag-multiply. Okay, i-multiply na natin yung numerators. 7 times 2 equals 14. I-multiply din natin yung denominators. 5 times 1 equals 5. Ang answer ay 14 fifths. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator sa denominator. Kaya, kailangan natin itong isimplify. Sa pag-simplify nito, i-divide lang natin yung numerator sa denominator. 14 divided by 5. Yung answer ay 2. Then, 2 times 5 equals 10. 14 minus 10 equals 4. Ang quotient ay 2. Yung remainder ay 4. Ngayon, sa pagsulat ng answer, yung quotient na 2, ito yung magiging whole number. At itong remainder, ito yung magiging numerator. At itong divisor, ito yung denominator. Okay, sulat natin. Ang quotient na 2, ay ang whole number. Then, yung remainder na 4, ang numerator, at yung divisor na 5, ang denominator. Okay, yung answer ay 2 and 4 fifths. Ito na ngayon yung answer, mixed number. May whole number at fraction. Now, let's multiply 5 twelfths times 4 and 2 fifths. Okay, Imo-multiply natin ang fraction at mixed fraction or mixed number. Ngayon, ang gagawin natin muna, itong mixed fraction ay i-change natin sa improper fraction. Ang gagawin lang natin ay imo-multiply natin ang denominator at whole number at ipa-plus yung numerator para makuha yung numerator, bagong numerator. At yung denominator ay yung 5 pa rin. Okay, kopyahin natin ang 5 twelfths times, okay, 5 times 4 equals 20. 20 plus 2 equals 22. Then, yung denominator na 5 ay ganun pa rin. Ayan, yung mixed number ay naging improper fraction na. Pwede na tayong mag-multiply. Gamitin natin dito yung cancellation para mas mapababa natin yung number bago tayo mag-multiply. Okay, itong numerator na 5 at itong denominator na 5, pwede natin itong i-cancel dahil pwede silang ma-divide sa 5. Okay, divided by 5, magiging 1. Ito naman, divided by 5, 1 na rin lang ito. Then, itong 12... At 22, pwede natin itong uh, i-divide sa 2. Yun ang GCF nila. So, divided by 2, i-cancel natin. 12 divided by 2 equals 6. 22 divided by 2 equals 11. Okay. Ngayon, eto na yung bagong numerators. Eto na yung bagong denominators. Okay, i-multiply na natin sila. 1 times 11 equals 11. And 6 times 1 equals 6. Okay, yung answer ay 11 sixths. Kailangan natin itong isimplify. I-divide lang natin yung 11 sa 6. Okay, kapag i-divide natin yan, 11 divided by 6, yung answer ay 1. 1 times 6 equals 6. 11 minus 6 equals 5. Okay, yung quotient ay 1. Yung remainder ay 5. Okay, isulat natin ngayon yung answer. Dito na natin ilagay sa baba. Equals. Yung quotient na 1, yan ang magiging whole number. Then, yung remainder na 5, numerator. At yung divisor na 6, yun ang denominator. Ayan. So, eto yung quotient, whole number. Yung remainder, numerator, divisor, eto yung denominator. Ang answer ay ito. So, yung answer ay 1 and 5 sixths. Ngayon naman, i-multiply natin itong 3 and 3 eighths times 2 and 6 ninths. 
pareho silang mixed numbers. Kaya ang gagawin natin, gagawin natin muna silang improper fraction. Okay, gawin natin silang improper fraction. I-multiply lang natin yung denominator at whole number at i-plus ang numerator para makuha yung bagong numerator. 8 times 3 equals 24. 24 plus 3 equals 27. Then, kopyahin lang natin yung denominator na 8. Okay. Ganun din ang gagawin natin dito. Okay, multiply natin yung denominator at whole number. 9 times 2 equals 18 plus 6 equals 24. Okay. Then, kopyahin natin yung denominator na 9. Ayan. Pareho na silang improper fraction. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. I-multiply lang natin yung numerators at i-multiply din yung denominators. At kung pwede natin gamitin yung cancellation, ay gamitin natin para mapababa natin yung numbers. Nang sa gayon, magiging madali ang pag-multiply natin. Okay. Tingnan natin kung pwede natin gamitin yung cancellation dito. Okay, yung numerator na 27 at yung denominator na 9. I-divide natin sila sa kanilang GCF. Yung GCF ng 27 at 9 ay 9. Yung technique, kapag yung mataas na number, pwedeng ma-divide ng maliit na number, automatic yung GCF ay yung maliit na number. So, itong 27 pwedeng ma-divide sa 9. Kaya 9 ang kanilang GCF. Divided by 9. So, ito yung cancel natin. 27 divided by 9 magiging 3 na lang ito. Ayan. Then, itong 9, i-cancel din natin. I-divide din yan sa 9. Okay. 9 divided by 9 equals 1. Okay. Ngayon, ito naman dito, yung denominator dito at numerator dito. Tingnan natin ang kanilang GCF. Yung 24, pwedeng ma-divide ng 8. Kaya, automatic, yung GCF nila ay 8. Okay, cancel natin ito. I-divide sa 8. 8 divided by 8 equals 1. Ito rin, cancel natin. 24 divided by 8 equals 3. Okay, ito na yung bagong numerators at bagong denominators. Ito na yung imumultiply natin. Okay. Madali na lang yung pag-multiply natin, di ba? 3 times 3 equals 9. 1 times 1 equals 1. Okay, yung answer ay 9 over 1. Improper fraction ito. Ang gagawin natin, isimplify natin. I-divide natin yung numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide natin yung 9 sa 1, yung answer ay 9 pa rin. Okay, eto na ngayon yung ating answer. Next, i-multiply natin ang 2 and 9 twelfths times 8. Dito naman, ang i-multiply natin ay mixed number at whole number. Okay. Yung gagawin lamang natin, itong mixed number, gagawin nating improper fraction, at itong whole number, gagawin nating fraction. Lalagyan natin ng denominator na 1. Okay. Gawin natin. So, ito, I-multiply lang natin yung denominator at saka whole number at i-plus ang numerator. Okay. 12 times 2 equals 24. 24 plus 9 equals 33. Okay. Then, kopihin natin yung denominator na 12. Okay. Next, itong whole number na 8, Gawin nating fraction. Lalagyan natin ng denominator na 1. So, ngayon, eto na yung ating imo-multiply. 33 twelfths times 8 over 1. Okay? Yung 12 at 8, pwede natin itong i-divide sa kanilang GCF. Ang GCF ng 12 at 8 ay 4. Okay, i-divide natin sila pareho sa 4. Okay, so ikakansil natin yan. 12 divided by 4 equals 3. Ayan, kinansil natin. 
Then, 8 divided by 4 equals 2. So, i-cancel natin dito at magiging 2 na lang yan. Okay. Ngayon, itong 33 at 1, hindi na yan i-cancel kasi 1 na lang yung kanilang common factor. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. I-multiply lang natin yung numerators. I-multiply din ang denominators. 33 times 2 equals 66. Then, i-multiply din natin yung denominators. 3 times 1 equals 3. Yung answer ay improper fraction. 66 over 3. Kailangan natin itong i-simplify. I-divide lang natin yung numerator sa denominator. Okay. Kapag i-divide natin yung 66 sa 3, ang answer ay 22. Walang remainder. Kaya yung answer ay whole number na 22. Okay, eto na yung answer. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless!